Ini adalah sepasang arca dua rapala yang menjaga salah satu bangunan utama di kompleks Candi Plausan Lor. Ada dua bangunan utama di kompleks Candi Plausan Lor yang dikelilingi oleh tembok batu dan di luarnya masih ada 58 candi perwara dan 116 stupa. Candi Plausan adalah candi pemujaan agama Buddha. Letaknya ada di Dusun Plausan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sekitar 2 km arah timur laut dari Kompleks Candi Prambanan. Candi yang dulunya berfungsi sebagai vihara sekaligus tempat belajar bagi biksu dan biksuni ini dibangun di abad ke-9. Pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Pikatan Empu Manuku yang beragama Hindu. Sementara istrinya, Pramuda Wardani adalah pemeluk agama Buddha Mahayana. Jika teman-teman googling Candi Pelausan, maka teman-teman akan banyak menemui artikel yang mengisahkan mengenai kisah cinta romantis di antara keduanya. Love story macam uh, Romeo and Juliet begitu. Bahkan sebuah artikel dari website agen perjalanan menggambarkan hubungan cinta antara Pramuda Wardani dan Rakai Pikatan itu bak sinetron ikatan cinta. Ini sih udah keterlaluan menurutku ya. Bahkan sudah terlanjur ada mitos di masyarakat bahwa jika ingin hubunganmu langgeng, maka pergilah ke Candi Pelawasan. Sebaliknya, jika ingin memutuskan hubungan, maka pergilah ke Candi Prambanan. Menurutku ini sudah sangat berlebihan dan justru mengurangi makna dari Candi Pelawasan itu sendiri. Ada beberapa alasan kenapa aku menolak narasi love story terkait Candi Pelawasan. Di dalam prasasti yang ditemukan di Candi Pelawasan terdapat nama Sri Kahulunan yang berperan dalam pembangunan candi ini. Sementara para arkeolog dan sejarawan belum menemui kesepakatan mengenai identitas dari Sri Kahulunan. Ilmuwan Belanda de Kaspari meyakini bahwa Sri Kahulunan adalah Pramoda Wardani. Sementara ilmuwan dalam negeri antara lain Bukori, Anggraini dan Kusen tidak sependapat. Ketiganya meyakini bahwa Sri Kahulunan adalah penyebutan untuk Ibunda atau Ibu Suri Raja. Namun demikian, tetap belum ada kesepakatan mengenai Raja yang mana yang dimaksud. Apakah Rakai Pikatan? Ataukah Raja sebelumnya? Karena memang nama Pramoda Wardani secara tertulis tidak ada di dalam prasasti tersebut. Penyebutan nama Sri Maharaja Rakai Pikatan muncul beberapa kali sebagai penyumbang beberapa stupa yang ada di candi itu. Menariknya, di dalam prasasti terdapat pula penyebutan Sri Maharaja yang tanpa diikuti dengan nama asli yang muncul beberapa kali untuk menandai kepemilikan dari sebagian bangunan candi. Apakah yang dimaksud adalah Samaratungga, Raja sebelum Rakai Pikatan yang memang beragama Buddha? Walaupun belum ada bukti pendukung lain, menurutku ini masuk akal. Jadi bisa saja bangunan suci ini diresmikan di masa pemerintahan Rakai Pikatan sekaligus untuk menghormati Raja sebelumnya yang beragama Buddha. Jika memang demikian, berarti narasi love story memang tidak beralasan. Yang kedua, narasi mengenai love story apalagi forbidden love story itu datang dari kacamata kita masyarakat yang terkotak-kotak oleh perbedaan agama. Sementara masyarakat di masa itu tidak memandang perbedaan seperti itu. Pernikahan lintas keyakinan lebih biasa di masa itu. Leluhur kita baik yang beragama Hindu, Buddha maupun penganut kepercayaan lokal bisa menemukan kesamaan di antara perbedaan keyakinan mereka. Keyakinan dipandang sebagai jalan masing-masing manusia untuk menuju kemurnian dan kesempurnaan sebelum memasuki alam baka. Dari sini narasi kisah cinta terlarang yang berlatar agama bisa dipatahkan. Kalaupun ada cinta terlarang di masa itu, mungkin latar belakangnya adalah perbedaan status sosial atau kasta dan bukan agama. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hubungan Rakai Pikatan dan Pramoda Wardani, teman-teman bisa cek di video-videoku sebelumnya yang berjudul Rakai Pikatan. Ada tiga video di sana. Sebelum kuakhiri video ini, Aku ingin mengajak teman-teman untuk menempatkan peninggalan leluhur kita ini di tempatnya yang pantas. Candi Pelawasan adalah tempat penyucian diri manusia. Tempat manusia dibimbing dan ditempa untuk senantiasa berdharma baik kepada sesama ciptaannya. 
sedikit demi sedikit melepaskan diri sejati kita dari segala sifat keangkara murkaan termasuk rasa benci, marah, malas, sombong, iri, dan dengki. Saatnya berhenti menghakimi orang lain dan berfokus pada penyucian diri sendiri. Yang laki yang pundi, Pak. Yang laki yang pundi. Yang selatan. Ini ada di Candi Pelawasan. Kebetulan tadi jalan-jalan uh, aja sendiri itu terus disamperin sama seorang tukang kebun. Uh, aku pikir mungkin bukan tukang kebun biasa ya, karena dia punya banyak cerita yang cukup mendalam menurutku ya. Uh, tentang uh, apa antara kemudian penyucian diri uh, kemudian uh, bicara juga mengenai surga gambar mengenai surga yang intinya bahwa semua ajaran agama itu mengarahnya satu pada ketuhanan yang maha asal